No início desta semana, week, eu me deparei com a história de um guru. I looked at a story about a guru. E eu dei uma lidinha rapidinha na sua história. And I gave his story a quick read. E era mais ou menos assim. And it was something like this. Ele estava prestes a morrer. He was close to dying. E os seus estudantes, and his students, antes dele morrer, before he dies, fizeram uma pergunta para ele. They asked him a question. Perguntaram para ele qual era o segredo da vida. They asked him what was the secret of life. E ele respondeu que o segredo da vida. And he responded that the secret of life. Ele disse que a vida era como um rio. He said that life is like a river. E logo em seguida ele entrou em coma. And right after he went into a coma. Os estudantes ficaram sem saber o que que aquilo significava. The students were left without knowing what that meant. Ficaram meio perdido. They were somewhat lost. Passado alguns meses. A few months went by. Este guru acordou do coma. This guru awakened from his coma. Os estudantes correram à sua cama. The students ran to his bedside. E, e voltaram a perguntar. And they came back and asked him. Falaram para ele assim: "Você disse que a vida é como um rio." They said to him, "You said that life is like a river." Explica para mim o que que você quis dizer com isso? Explain to us what you meant by this. Aí ele olhou para aqueles estudantes. And he looked at those students. E disse assim. And he said this. Talvez a vida não seja como um rio. Perhaps life is not like a river. E morreu. And died. A grande verdade. The great truth. É que todos nós. Is that all of us. Queremos saber qual que é o segredo da vida. Want to know what is the secret of life. Nós lutamos aqui nesta terra. We battle here on this earth. Buscando esta resposta. Seeking this answer. Nós lutamos aqui nesta terra. We battle on this earth. Buscando equilíbrio. Seeking balance. Buscando sucesso. Seeking success. Buscando alegria. Seeking joy. Buscando paz. Seeking peace. Buscando satisfação. Seeking satisfaction. Buscando concluir alguma coisa aqui nesta terra. Seeking to come to conclusion about something here. Amém. Amen. Sim ou não? Yes or no. Eu tô na igreja? Am I in church? Então concorda comigo com amém. So agree with me with an amen. Jesus, ele nos salvou. Jesus has saved us. Com o objetivo with the objective de nós passarmos a eternidade com ele. For us to spend eternity with him. Não aqui nesta terra. Not here on this earth. De acordo com a palavra. According to the word. Em um novo céu e uma nova terra. In a new heaven and new earth. E Jesus está voltando. And Jesus is returning. Para buscar a sua noiva. To collect him. His bride. Uma hora ele chega. One time he will appear. Não sei que horas. I don't know what time that is. Mas o céu sabe que horas. But heaven knows what time. Uma it hora is. eles chegam aqui. At one point he will come. Mas enquanto nós estamos aqui nesta terra. But while we are here, still here on this earth. Esperando a volta de Cristo. Awaiting the return of Christ. Nós precisamos viver nesta terra. We need to live on this earth. Precisamos andar nesta terra. We need to walk on this earth. Precisamos comer nesta terra. We need to eat on this earth. Agora Agora preste atenção. Existe o viver. There is living. Existe o sobreviver. And there is surviving. E existe o se arrastar aqui nesta terra. And then there is the dragging of your life along. De acordo com a palavra. According to the word. Eu creio que Jesus Cristo. I believe that Jesus Christ. Quer que a sua igreja. But wants his church. Viva nesta terra. To live on this earth. Você vai pregar comigo hoje, hein? O, o objetivo de Cristo. The, uh, Christ, uh, Christ objective, enquanto ele não volta, while he does not return, para inaugurar o céu e a terra, to inaugurate heaven and earth, ele quer que você viva aqui neste lugar. He wants you to live here in this mas place, que você viva mesmo. But that you truly live. Ele orou assim em João capítulo 17. He prayed like this in John chapter 17. Não Peço que os tire do mundo. I do not ask that you be removed from the earth. Você sabe por que que você está aqui? Do you know why you are here? Porque ele orou a Deus. Because he prayed to God. Para Deus ainda não te tirar daqui. For God to not yet remove you from here. Aí ele falou assim. And then he said like this. Eu peço que os não tire do mundo. I ask that he does not remove you from the world. Mas que o livre, os livre do mal. But free you from evil. Olha que lindo. How beautiful. Nós vivemos nesta terra. We live on this earth. Guardado pelo Pai, protected by the Father, pelo Filho, by the Son, e pelo Espírito Santo and, de Deus, and by the Holy Spirit of God. Dois versículos depois, two verses after, ele fala assim: santifica-os na verdade. He says, 
Sanctify yourself in the truth. Que verdade é essa? What truth is this? A verdade the truth é a tua palavra. Is his word. Você sabe o que ele está falando aqui? Do you know what he is saying here? Eles vão ficar no mundo. They are going to remain on earth. Mas eles precisam aprender com a palavra. They need to learn with the word. Como viver uma vida santa? How to live a holy life? Em uma terra podre. In a rotten world. Essa é a oração de Cristo. This is Christ's prayer. Outra coisa que sempre me choca também. It's another thing that also shocks me. É que há dois mil anos atrás. Is that two thousand years ago? Jesus Cristo estava aqui nesta terra. Jesus Christ was here on this earth. Orando por mim. Praying for me. A dá um amém. Give an amen. Você nem existia. You didn't even exist. E ele já estava orando por você. And he was already praying for you. O segredo da vida the secret of life nesta terra on this earth está na palavra is within the word não tá com nenhum guru it's not with any guru o guru acha que a vida é como um rio the guru thinks that life is like a river depois ele acha que não é como um rio after he doesn't think that it's like a river é, é, é muita confusão it's a lot of confusion a palavra é muito cl clara the word is very clear qual que é o segredo what is the secret João capítulo 15 John chapter 15 abre aí Open up. João capítulo 15. John chapter 15. Versículo 16. Verse 16. Abriu? Open up. Não me escolhestes vós a mim. Do not choose yourself, bring yourselves to me. Mas eu vos escolhi a vós. But I have chosen you. E vos nomeei. And I have named you. Para que vades e deis fruto. So that you can go and bear fruit. E o vosso fruto, fruto permaneça. And that your fruit remains. A fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai. And then everything that you ask of me in the name of the Father. Ele vos conceda. He will concede it to you. Qual que é o segredo para você viver aqui nesta terra? What is the secret for you to live here on earth? O segredo the secret is é você dar fruto. Is for you to bear fruit. Dar fruto. Bear fruit. Aliás, Deus determinou isso. And God actually determined this. Lá na criação de tudo e todas as coisas. Back in creation of all things. Vai lá para Gênesis capítulo 1. Go back to Genesis chapter 1. Vou te dar Bíblia hoje. I'm going to give you Bible today. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Genesis chapter 1, verse 17. E versículo 28. And verse 21. Olha o que, que a Bíblia, e olha o que que a Bíblia diz. And look what the Bible says. E criou Deus o homem a sua imagem. And God created man in his image. Quem criou Deus? Who created Aliás, God? quem criou o homem? I'm sorry, who created man? Deus. God. Você não veio do macaco. You didn't come from a monkey. Também não foi uma explosão. It wasn't also it was not also an explosion. Quem criou o homem? Who created man? Foi Deus. It was God. Sabe quem veio do macaco? Do you know who came from the monkey? O macaco. The monkey. Não tem confusão. There is no confusion. E a Bíblia fala. And the Bible says. Criou Deus o homem a sua imagem e semelhança. So God created man in his own image. A imagem de Deus o criou. And in the image of God he created him. Macho e fêmea. Male and female. Não é meio macho it's nem not, meia fêmea. It's not half male and half female. É homem e mulher. It's man and woman. Não é mulher que parece homem. It's not women that look like men. Nem homem que parece mulher. Nor a man that looks like a woman. É macho e fêmea. It's male and female. Macho e fêmea. Male and female. Os criou. He created them. Aí olha o que que Deus faz. And then look what God does. Deus os abençoou. And God blessed them. E Deus lhe disse. And God said to them. Frutificai. Be fruitful. Deus cria o homem. God creates man. Deus abençoa o homem. He blesses the man. E Deus fala com o homem. And he speaks to the man. E a primeira ordem que Deus dá ao homem. And the first order he gives to the man. É frutificai. Is to be fruitful. 
Ele não falou para o homem. He didn't say to the man. Vai ganhar dinheiro. Go make money. Vai conquistar suas coisas. Go conquer your things. Vai fazer aquilo que você quer. Go do what you want to do. Vai dormir. Go to sleep. Vai ser um enrolador. Go be lazy. Vai ser um mentiroso. Go be a liar. A primeira ordem que ele deu para o homem aqui the, nesta terra. The first command he gave to man on this earth. Foi frutificai. Was to be fruitful. Hey, hey! Você foi criado. You were created para fazer alguma coisa. To do something. Amen. Você foi criado. You were created para frutificar. To be fruitful. E todos os homens e mulheres. In every man and woman. Que ele usou na palavra. That he used in the word. Frutificaram. Were fruitful. Noé frutificou. Noah, Noah was fruitful. Abraão frutificou. Abraham was fruitful. Isaac frutificou. Isaac was fruitful. Jacó frutificou. Jacob was fruitful. José frutificou. Joseph was fruitful. Moisés frutificou. Moses was fruitful. Josué frutificou. Jo, uh, jo, Joseph. Joshua. Joshua was fruitful. Samuel frutificou. Samuel was fruitful. Davi frutificou. David was fruitful. Salomão frutificou. Solomon was fruitful. Ruth frutificou. Ruth was fruitful. Débora frutificou. Débora was fruitful. Sara frutificou. Sarah was fruitful. Esther frutificou. Esther was fruitful. Daniel frutificou. Daniel was fruitful. Sadrach, Mesac e Abidnego frutificaram. Sadrach, Meshach and Abednego was fruitful. Os doze discípulos frutificaram. The twelve disciples were fruitful. Paulo frutificou. Paul fruitful. Timóteo frutificou. Timothy fruitful. João Batista frutificou. John the Baptist fruitful. Aí eu pergunto para você. And I ask you. Você está frutificando? Are you being fruitful? Só que Deus ele não queria so, que o homem frutificasse that man would be fruitful de qualquer jeito. In just any way. Aí no capítulo 2 de Gênesis, And then in chapter two of Genesis, a Bíblia diz que Deus forma o homem God says, uh, the Bible says that God formed man do pó da terra. From the dust of the earth. Depois que ele forma o homem do pó da terra, After he forms man from the dust, ele sopra de dentro dele he breathes from within him o fôlego de vida the breath of life dentro do homem. Into the man. Qual que é o fruto que ele quer que você dê? What is the fruit that he wants you to Aquilo que vem dele. That what comes from him. Amen. Não é qualquer coisa. It's not just anything. Aí logo depois que ele sopra o fôlego de vida. And then right after he breathes life into the man. Dentro do homem. Inside the man. Ele coloca o homem. He places the man. Em um jardim. In a garden. Olha que lindo. Look how beautiful. Ele coloca a vida dele dentro de você. He places his life inside of you. E te posiciona. And positions you. Para você frutificar. For you to be fruitful. E a Bíblia diz the Bible says que ele coloca árvores naquele lugar that he places trees in that place que crescem that grow que crescem dando para ele that grow to give him alimento sustenance que era nutriente that was nutritious para fazer ele mais forte to make him stronger presta atenção pay attention Deus God tem um projeto has a project de que você venha crescer so that you come to grow de que você venha se fortalecer so that you can come to be stronger para que você venha frutificar so that you can come to be fruitful mas o fruto que você tem que produzir but the fruit that you have to produce tem que vir dele it has to come from him aí o homem peca and then man sins e atrapalha And it messes it up. Ele atrapalha esse sistema perfeito. It disturbs this perfect system. De frutificação. Of fruitfulness. Criado por Deus. Created by God. Ele atrapalha tudo. It gets in the way. Aí nessa situação. And then in this situation. Por causa do pecado. The cause of sin. O homem sai do jardim. The man is removed from the garden. Ele é expulso do jardim. He is expelled from the garden. Aí a Bíblia diz que ele passa a lavrar a terra. And then the Bible says that he goes to toll in the earth. Antes toil. Deus fazia crescer. Before God made it grow. Para ele se alimentar. For him to feed himself. Depois do pecado. After sin. Ele sai do jardim. He, re- he leaves the garden. E passa a trabalhar. And he goes to work. Na terra. On in the earth. O pecado mudou. A condição do homem. Sin changed the condition of man. Mas o pecado não mudou. But the sin, but sin did not change. O plano de Deus. The plan of God. Amen. O pecado mudou a condição. 
The sin changed the condition. Mudou a posição. Changed the position. Mudou a situação do homem. Changed the situation of the man. Mas Deus. But God. Ele é o mesmo ontem. He is the same yesterday. Hoje. Today. E eternamente. And forevermore. O seu plano não muda. His plan does not change. Aí que, que ele faz? And then what does he do? Ele envia Jesus Cristo. He sends Jesus Christ. Para restabelecer. To reestablish. Aquilo que ele já tinha criado na criação. That what he had already created in creation. O mesmo processo. The same Jesus Cristo vem Jesus Christ comes, e nos forma de novo. He forms us again. Faz a gente nascer de novo. He makes us be born again. Aí ele nos abençoa. And he blesses us. Coloca o seu espírito de novo dentro de nós. Places his spirit once again within us. Nos posiciona na sua vontade. He places us in his will. No seu jardim. In his garden. Lembra do cap... do, 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 do livro de Cantares? Do you remember the, the book of the Song of Solomon? N nos posiciona nele. He positions us in it. O pai é o lavrador. The father is the gardener. Cristo é a videira. Christ is the vine. E nós somos a vara. And we are the the vine dresser and we are the vine. E, ele nos posiciona desta forma. He positions us in this way. E nos ordena lá em João capítulo 15. And then orders us in John chapter 15. Vai dar frutos. Go and be fruitful. Mesma coisa. Same thing. Aí Deus resolve o problema and then God resolves the issue do pecado of sin com Jesus Cristo. With Jesus Christ. Frutificar o quê? Be, uh, be fruitful in what? Aquilo que nós lemos. In that of, what, of what we read. Fruto do Espírito. Fruit of the Spirit. Amor. Love. Paz. Patience. Longanimidade. Kindness. Bondade. Goodness. Fé. Faithfulness. Mansidão. Self-control. Temperança. Te uh, temperament. Tudo isso que precisa sair de você Everything that needs to come from within you é um fruto it's a fruit. com todas estas qualidades. With all of these qualities. Jesus Cristo vira e fala assim: Jesus Christ turns and says this. Frutifique. Be fruitful. Quantos aqui querem frutificar? How many here want to be fruitful? Agora é aqui onde que a coisa começa a complicar. And then this is where things start to get complicated. Eu, eu vou começar a pregar agora. I'm going to start preaching now. A, 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 aperta o teu cinto um pouquinho. Tighten, tighten up your seatbelt real quick. P porque vai ter um pouquinho de turbulência. Because we're going to have a little bit of turbulence. Nos próximos minutos desse In voo. The next few minutes of this flight. Jesus te chama para frutificar. Jesus calls you to be fruitful. Presta atenção. Pay attention. O fruto, the fruit, ele não existe. It does not exist. Para benefício próprio. To its own benefit. Yes. 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 Oh, that's so good. That's so good. Vou falar de novo para você anotar isso aí. I'm going to say it again so you can jot it down. O fruto, the fruit, não existe. It does not exist. Para benefício próprio. For its own benefit. O fruto, the fruit, existe. It exists. Sempre, always. E somente, and only, para o benefício dos outros. For the benefit of others. Amen. Qual que é o segredo da vida? What is the secret of life? Frutificai. Be fruitful. Para quem? For what? Para o próximo. For the for your for who? For your neighbor. Só que nós insistimos. But we insist em frutificar. In being fruitful. Para nós mesmos. For ourselves. Nós insistimos we insist em mudar in changing a lei the law que Deus criou. That God created. Eu tento me satisfazer I try to satisfy myself com o meu próprio fruto. With my own fruit. Eu tento eu me deliciar I try to delight in myself com o meu próprio fruto. With my own fruit. Agora eu não sei você. But I don't know about you. Eu nunca vi uma maçã I never saw an apple se auto comer. To eat it, for, to, uh, for an apple to eat itself. Você sabe o que isso significa? You know what this means? Você tenta se beneficiar For you to try to benefit yourself do fruto do Espírito of the fruit of the Spirit que sai da sua vida. That comes from your life. Você sabe o que isso significa? You know what this means? De acordo com Paulo, that according to Paul, lá em 2 Timóteo capítulo 3, in 2 Timothy chapter 3, isso significa this means que você é um crente that you are a Christian que dá trabalho. That gives uh, trouble. Porque Paulo disse because Paul said que nos últimos dias that in the last days nós teríamos tempos trabalhosos. We would have trying times. Qual que era o trabalho? What was the trying? Homens amantes de si mesmos. Men loving themselves. Avarosos. Uh, 
avarento, aliás, desculpa. Um, prideful. Presunçosos. Arrogant. Orgulhosos. Um, boastful. Querendo sempre o seu reino. Only wanting his own kingdom. Sem querer abençoar a vida do próximo. Without wanting to bless your na- their neighbor's life. De acordo com Paulo. According to Paul. Se você é esse tipo de pessoa. If you are this kind of person. Você dá trabalho. You give work. Uma maçã. One apple. Ela nasce. It is born. Ciente. Knowing de que ela veio nesta terra came to this earth para benefício to, to, for the benefit de uma outra pessoa. Of ela nem tenta it doesn't even try dar uma lambida nela mesmo. To try to lick itself. Agora você já viu como hoje nós estamos lambendo nós mesmos? But do you see today how we're licking ourselves? Como eu tô lindo! E fica mandando beijinho. And keep, we keep sending kisses. Presta atenção. Pay attention. Se a maçã, if the apple, na sua estação, in its station, ela não for usada, it is not used para benefício do outro, for the benefit of another, ela apodrece, it rottens, e morre, and it dies. Vou falar de novo. I'm gonna say it again. Para você anotar. For you can, so you can jot it down. Se a maçã, if the apple, não for usada, it is not used na estação correta, in the right station, ela apodrece, it rottens, e morre, and it dies. Quer ser frutífero? Do you want to be fruitful? Seja frutífero. Be fruitful. Mas não coma do teu próprio fruto. But don't eat of your own fruit. Quem que é o primeiro? Who is the first? Que quer experimentar o teu fruto. That wants to experiment with their own fruit. Cantares. Songs of Solomon. Vamos lá. Let's go there. Capítulo 4. Chapter 4. Versículo 16. Verse 16. Cantares 4, 16. Song of Solomon 4, 16. Olha quem é o primeiro. Look who is the first. Que quer experimentar do teu fruto. That wants to try its own fruit. Levanta-te, vento norte e vento, vento sul. Awake, O north wind, and come, O south wind. Assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Blow upon my garden, let its spices flow. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Let my beloved come to his garden and eat its choicest fruits. Jesus Cristo. Jesus Christ. É o primeiro. Is the first. Que quer experimentar o teu fruto. That wants to, exp- to try your fruit. Jesus Cristo Jesus Christ é o primeiro is the first a experimentar o seu fruto to try your fruit. Ele é o primeiro he is the first a chegar no teu jardim to get to your garden. Ele é o primeiro he is the first para ver se de você to see if from you tem fruto do Espírito saindo there is fruit of the Spirit coming Ele é o primeiro he is the first a testar o teu amor to test your love a tua paz your peace a tua longanimidade your kindness a tua bondade your goodness a tua fé your faithfulness a tua mansidão your self control and then your temperance Ele é o he is the first Olha que lindo. look how beautiful verse 5 chapter, uh, ver, chapter 5 verse 1 Jesus falando. He's, Jesus saying Já vim para o meu jardim. I came to my garden Irmã minha, minha esposa. my sister my bride Colhi a minha mirra com a minha especiaria. I gathered my myrrh with my spice Comi o meu favo com o meu mel. I ate my honeycomb with my honey Bebi o meu vinho com o meu leite. I drank my wine with my milk. O fruto que Deus coloca em nós através de Jesus Cristo. The fruit that God places in us through Jesus Christ. Ele é bom. It is good. Amen. 
Você precisa começar a olhar para você mesmo. You need to start to look at yourself. De que aonde você chega? That wherever you arrive. Você chega para abençoar. You come to bless. Você não chega para ser abençoado não. You don't come to be blessed. Você precisa mudar sua mentalidade aqui nesta terra. You need to change your mentality here on this earth. Você quer viver uma vida boa aqui nesta terra? You want to live a good life here on this earth? Coloca no teu espírito. Place within your spirit. Que você está aqui nesta terra. That you are here on this earth. Não é para receber não. It's not to receive anything. É para dar. It's to give. Jesus ele mesmo ensinou esse princípio. This ele não veio nesta terra para receber glória. He didn't come to this earth to receive glory. Ele veio para dar sua vida em uma cruz. He came to give his life on a cross. Por mim e por você. For me and for you. A pastora até aí tudo bem. Oh, pass up until that everything is good. Não tem problema, Jesus. Comer dos meus frutos. There's no problem with Jesus eating of my fruit. N -n Não tem problema. There's no problem. Só, só que Jesus ele vem acompanhado. But the thing is, Jesus doesn't come by himself. O, o, olha o, o término do versículo. Look at the end of this, the, the verse. Comei amigos. Uh, eat friends. Bebei abundantemente, ó oh, amados. Drink and be drunk with love. Je Jesus chega para comer do teu fruto. Jesus comes to eat of your fruit. E ele traz visitante. And he brings visitors. Você não gostou quem veio na igreja hoje? You didn't like who came to church today? Foi Jesus que convidou. It was Jesus who invited them. E é amigo de Jesus. And it's a friend of Jesus. Se você não gostou? If you didn't like it? Fala com ele. Talk to him. Ele é o dono da festa. He is the owner of the feast. Você vê o tanto que a gente é exclusivo? Do you see how exclusive we are? Ah, não, não quero aquele fulano. Se aquele fulano na igreja eu saio. If that person comes to church, I'll leave. Eu não quero aquele fulano na igreja não. I don't want that person in church. Vai para outra. Go to another one. Já teve gente aqui. There's already people here. Que convidou um ou outro desta igreja. That have invited some people from this church. Para ir para uma outra igreja. To go to another church. Vai lá que lá acho que é melhor para você. Go there because I think there will be better for you. Hey, eu acredito em um Deus soberano. I believe in a sovereign God. Um Deus que está no controle de tudo e todas as coisas. That God is in control of all things. Eu acredito que o Espírito de Deus dirige tudo e todas as coisas. I believe that the Spirit of God drives and directs everything. Se você está aqui nesta manhã, if you are here this morning, é porque Jesus te convidou. It's because Jesus invited you. Quem não está gostando da festa, is not the fala com o dono da festa. Speak to the in of the yeah. Mas quando eu leio a Bíblia, Bible, é ele que convida. It's he who in, who invites. Ele convida. He invites. E ele convida para comer to eat do teu fruto. Of your fruit. Olha que lindo. Look how beautiful. Os amigos chegam com Jesus. The friends arrive with Christ. Mas o fruto que eles comem. But the fruit that they eat. É da igreja. It's of the church. Amen. Agora presta atenção. But now pay attention. Presta atenção. Pay attention. Para comer do fruto. To eat of the fruit. Não é tão simples assim. It's not so easy. Porque para eu comer uma maçã, but for me to eat an apple, eu preciso primeiro arrancar a maçã. I need to first uh, remove the apple. Yes. E arrancar dói. And to remove something hurts. Você precisa. You need criar casca grossa to create some thick skin e crescer e amadurecer and to grow and mature no teu espírito in your spirit porque dar fruto para uma outra pessoa but to give fruit to someone else vai doer it is going to hurt você precisa estar preparado you need to be prepared para aquele que está comendo do teu fruto so for that person that is eating of your fruit reclamar de você to complain about you falar mal de você to speak bad about you cuspir no prato que está comendo to spit on the plate that they're eating of te abandonar to abandon you você precisa estar preparado para tudo isso you need to be prepared for all of this agora lembre-se but remember this é melhor estar na posição de dar o fruto it's better to be in the position to give the fruit do que ficar recebendo o fruto to be receiving the fruit é melhor abençoar It's better to bless do que ser abençoado. To be blessed. É melhor eu orar para tua cura. It's better for me to pray for your healing do que você orar pela minha cura. For you to pray, pray for my healing. Yeah. 
Só que nesse processo de, frutifi de, de frutificação, isso é uma palavra. But in the process of being fruitful, Jesus Cristo nos ensina. Jesus Christ teaches us que nós precisamos amadurecer. That we need to mature. Porque a geração de crente que nós vivemos hoje. Because the, the generation of Christians that we have today. É, é um crente muito de cristal. It's a, it's a, it's like a China. Like, é, é um crente muito dodói. It's a very fragile Christian. Tá sempre com band-aid. They, they always got a band-aid. Sempre preparado para sair. Always prepared to leave. Se não for do jeito que eu gosto. If it's not the way that I like. Do jeito que eu quero. The way that I want. Se não der oportunidade. If they don't give me an opportunity. Se não falar isso. If they don't say this, or they don't say that, aí eu fico com dodói. And then I'm hurt. Aí eu saio. I leave. Hey, hey. Você quer ser frutífero? You want to be fruitful? Então saiba dar fruto. Say, uh, know how to give fruit. Ah, o pastor usa o púlpito para mandar recado. Oh, the pastor uses the pulpit to send messages. Uso mesmo. Yes, I use it. É meu direito de pastor. It's my right as a pastor. Paulo fez isso também. Paul did this as well. Ele recebeu uma mensagem. He received a message. Que a igreja de Corinto. From the church of Corinth. Era meio carnal. It was very fleshly. Tinha divisão. It was division. Era meio problemática. It was very problematic. Aí você vai lá para primeiro Coríntios capítulo 1 And then you go to First Corinthians chapter one. Ele vira e fala assim. And then he turns and says this. Vocês são carnal. You are carnal. Você sabe o que eu vejo Paulo fazendo aqui? You know, I see Paul doing here? Mandando recado. Sending a message. Só que o recado não é meu. But the message is not mine. O recado é de Deus. The message is of God. Se eu tenho fruto do Espírito. If I have fruit of the Spirit. Então, de acordo com o que Paulo escreveu. In accordance to what, what Paul wrote. Eu também preciso andar no Espírito. I need to also walk with the Spirit. Aí é um, 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 It's a whole other subject. Uma outra situação. It's a whole different situation. Você andar no Espírito. For you to walk with the Spirit. Andar é viver. Walking is to live. No espírito. In the spirit. Quantas vezes por semana? How many times a week? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Let me ask you a question. Quantas vezes por semana você anda? How many times a week do you walk? No físico. In your physical. Quem aqui só anda de domingo? Who here only walks on Sundays? Quem aqui só anda de sábado? Who here only walks on Saturdays? Eu, 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 eu não sei se você é igual eu. I don't know if you're just like me. Mas eu ando Todo dia. But I walk every day. Eu, eu, eu não ando um dia sim, um dia não. I don't walk one day and then not walk the other. Eu, eu não tenho como viver sem usar as minhas pernas. I have no way of living without using my legs. Se você fica sem as pernas, dificulta. If you are without legs, it makes things difficult. E, e Paulo, ele fala assim, se você vive no Espírito. If, and Paul says that if you live in the Spirit. Então você precisa andar no Espírito. You need to also walk in the Spirit. O que, que ele está falando aqui? What is he saying here? Que você precisa andar todo dia no Espírito. That you need to walk every day in the Spirit. Que o Espírito Santo, ele não pode sair da tua vida. The Holy Spirit cannot leave your life. E, ele tem que fazer você melhorar. It needs to, he needs to make you better. Agora presta atenção. But now pay attention. Você jamais you cannot vai conseguir andar no espírito. Will be able to walk in the spirit. Se o espírito if the Holy Spirit não for a sua prioridade. It is he's not your priority. Você jamais you will never be able vai ter intimidade com o Espírito Santo to have intimacy with the Holy Spirit, se você não andar com o Espírito Santo if you do not walk with the Holy Spirit, todo santo dia every single day, você jamais you will not be able to vai ter intimidade com o Espírito have intimacy with the Holy Spirit, andar com o Espírito walk with the Spirit, se Ele não virar prioridade na sua vida if he does not a in your life. o Gustavo tem alguns meses que ele está aqui me traduzindo Gustavo está aqui há alguns meses traduzindo 
for me. Mas foi no domingo passado ou no domingo anterior? But it was last Sunday or the Sunday before. Que ele resolveu fazer isso aqui. Ó. That he decided to do the dance. <laughs> Talvez no primeiro culto que ele me traduziu, ele não teria condições de fazer isso. Não se sentiria confortável. Não teria ginga. Agora de tanto me traduzir, ele aprendeu a ter a ginga. Não, não tem outra forma. O, o Espírito ele precisa de tempo the Spirit needs time. e você precisa de tempo com o Espírito Santo And you need time with the Holy Spirit. S -s sem tempo não, não funciona Without time, it doesn't work. E, e, e o próprio Cristo And Christ himself, ele ensinou isso em Mateus capítulo 6, he taught this in Matthew chapter 6 versículo 33, verse 33 no sermão da montanha on the sermon, a sermon on the mount. ele fala assim mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça But he said, First seek the kingdom of God and his justice. E todas essas coisas, and all of these things, vos serão acrescentadas. Will be given unto you. Que que Jesus estava ensinando aqui? What was Jesus teaching here? Dentro do contexto, within the context. Ele estava falando e ensinando in teaching sobre preocupações da vida. About worries of life. Sobre o que comer, about what you eat, o que vestir, about what you clothe yourself with. O, o seu dia a dia. Your day to day. Aí ele vira e fala assim: deixa eu alinhar as tuas prioridades. Then he said, let me go and align your priorities. Em vez de você buscar essas coisas, instead of you seeking these things, primeiro, firstly, me busca. Seek me. As outras coisas, everything else, eu acrescento. I will give to you. Nós amamos este versículo. We love this verse. Mas vamos ser bem sinceros. But let's be sincere. Eu acho que todos nós que estamos aqui. I think that everyone that is here. Não vivemos este versículo. Do not live this verse. Eu acho que todos que estamos aqui. I think that everyone that is here. Não buscamos primeiro Ele. Do not first seek, seek Him. Nós até cremos. We even believe. Mas não confiamos But we do not trust nesta palavra de Jesus Cristo. In these words of Jesus Christ. Porque se confiássemos, Because if we did trust it, estaríamos andando we would be walking nesta palavra. In this word. Este é um versículo this is a verse que me arrebenta. That breaks, tears me apart. Porque todas as vezes que eu olho para este versículo, Because every time that I look at this verse, o Espírito de Deus ministra na minha vida. The Holy Spirit ministers in my life. Você não confia em mim. You don't trust in me, man. Você não me busca primeiro. You don't seek me first. Você não vive uma vida. You don't live a life como se eu fosse o teu dono. As if I was your owner. E as outras coisas. In everything else, eu te acrescento. I will give to you. Porque presta atenção. Because pay attention. Andar em espírito. To walk in the spirit. É confiar no espírito. It's to trust in the spirit. E quando você confia. And when you trust. Você relaxa. You relax. Relaxa. Relax. Agora, quantos de nós how many of us estamos super ansiosos we are super anxious com o futuro? With the future. Isso não é andar no Espírito. This is not walking in the Você spirit. se preocupar em excesso For you it, to worry about excess, não é andar em Espírito. It's not walking in the spirit. É andar em preocupação. It's to walk in worry. Aí vem um remédio que te domina. But then there comes a medicine that dominates you. Que te controla. That controls you. O segredo the secret é você confiar na palavra. It's for you to trust in the word. E eu quero te desafiar. And I want to challenge you. Da mesma you. forma que o Espírito está me desafiando. In the same way that the Spirit is challenging me. Buscai primeiro. First seek. Ele não está falando para você não buscar as outras coisas. He's not telling you to not seek other things. Ele está falando buscai primeiro. He's saying first seek first. O reino de Deus e a sua justiça. The kingdom of God and His justice. E as outras coisas. And the other things. Vos serão acrescentadas. Will be given unto you. Conforme você busca elas. Conforme as you seek them. No espírito. To walk in the spirit. Confiar. Trust. Relaxar. Relax. É eu entender. It's for me to understand. Que o propósito de Deus para mim. That the purpose of God for me. É maior do que o propósito de o, o propósito que eu tenho para mim. It's greater than my own purpose that I have for myself. 
Porque quando eu não busco primeiro o reino, because when I don't seek first the kingdom, eu busco primeiro o meu propósito. I seek first my purpose. Quando eu busco primeiro o reino, when I seek the kingdom first, eu estou falando para o Espírito Santo. I am telling the Holy Spirit. Eu estou entendendo. I am understanding que os teus planos that your plans são diferentes dos meus. Are different from mine. E o teu é melhor. And yours are better do que o meu. Than mine. Lá em 1 Samuel capítulo 9, in 1 Samuel chapter 9, tem uma história muito interessante. There's a very interesting story. Saul saiu à procura de jumentas. Uh, Saul went out uh, seeking donkeys. Jumentas que ele havia perdido. Donkeys that he had come to lose. Que haviam se extraviado, elas estavam extraviadas. They were, um, they were lost. E eram do seu pai. And they were of his father. E Saul sai à procura das jumentas. And Saul goes out looking for the donkeys. Aí de repente chega no ouvido dele. And then perhaps in his, it comes to his ear. De que existia um profeta naquela área. That there was a prophet in that area. Que tinha condições de ajudá-lo. That there was a way that he had a way to help. A achar as jumentas. To find the donkeys. Aí ele chega até Samuel. And then he gets to Samuel. Este profeta. This prophet. E conversa com Samuel. And speaks to Samuel. Aí Samuel. And then Samuel. Sendo frutífero. Being fruitful. Ele diz o seguinte para Saul. He says the following to Saul. Pare de procurar as jumentas. Stop looking for the donkeys. Elas já foram achadas. They were already found. Você tem chamada. You have a calling. Para ser rei de Israel. To be the king of Israel. Saul chega até Samuel. Saul comes to Samuel. Querendo procurar as jumentas. Wanting to seek the donkeys. Samuel olha para Saul. Samuel looks at Saul. E fala: Para de se preocupar com as jumentas. And said, Stop worrying about the donkeys. Elas já foram achadas. They were already found. Imagina Saul. Imagine Saul. Depois de receber aquela palavra. Receive, after receiving that word. Procurando as jumentas. Looking for his donkeys. As jumentas não estavam ali. The donkeys weren't there. Mas o profeta disse que elas foram achadas. But the prophet said that they were found. Deixa eu falar algo para você. Let me tell you something. O teu milagre ele ainda não se manifestou. Your miracle has not manifested itself yet. Mas ele já foi feito na cruz do Calvário. But it was already done on the, cru on the cross Pare of Calvary. Para de ficar correndo atrás das coisas. Stop running after things. Se na hora que ele quiser manifestar. That when that time he decides to manifest them. Ele manifesta. He will manifest them. Jesus falou na cruz. Jesus said on the cross. Está consumado. It is finished. Você sabe o que isso significa? You know what this means? Já aconteceu. It already happened. É uma questão de tempo agora. It's now it's a question of time. Para se manifestar. For it to manifest. Só que tem muita gente correndo atrás de jumento looking, running after donkeys, quando Deus já achou eles. When God has already found them. Tem muita gente There are a lot of people perdendo tempo com jumento wasting their time with donkeys, quando o jumento when the donkeys já foi achado por Deus. Were already found by God. Tem muita gente There are a lot of people preocupada com as jumentas worried about the donkeys quando as jumentas when the donkeys já foram achadas. Have already been found. Pastor, Pastor, não tem jumenta aqui não. There's no donkeys here. Não tem não. There, there isn't any. Tem sim. Yes, there is. Vou falar para você quais são as jumentas modernas. Let me tell you what the modern donkeys are. Dinheiro, money, carro, cars, trabalho, work, viagem, travel, lazer, uh, pleasure. Compra, groceries, venda, selling, família, family, relacionamento, relationships, carreira, careers, escola, school, tudo jumenta, all donkeys que nós estamos procurando. That we keep seeking. E da mesma forma, and in the same way, que Deus colocou no caminho de Saul, that God placed in the path of Saul. Um profeta chamado Samuel. A prophet named Samuel. Para falar para ele, para de procurar as jumentas. To tell him, stop looking for the donkeys. Que elas já foram achadas. They were already found. Eu venho aqui como um profeta na sua vida. I come here as a prophet in your life. Falar para você. To tell you. Pare. Stop. De procurar as jumentas. Looking for donkeys. Já foram achadas. They were already found. Você precisa confiar. You need to trust. Aí, Saul, aí Samuel, and then Samuel chega para Saul, comes to Saul e fala assim, hey, and says this, hey, 
Para de procurar. Stop looking. Você está muito agitado. You are very agitated. Eu quero que você senta na minha mesa. I want you to sit at my table. Coma comigo. Eat with me. Tenha comunhão comigo. Have communion with me. Tenha tempo comigo. Spend time with me. O que nós mais escutamos hoje. What we hear the most today. Estou busy procurando jumenta. I'm busy looking for donkeys. E o Senhor Jesus Cristo está falando para você hoje. And Jesus Christ is telling you today. Em meio a esta confusão que está aí fora. In the midst of all this confusion that we have out here. Para. Stop. Senta comigo. Sit with me. Come comigo. Eat with me. Eu quero falar com você. I want to. I want to talk with you. Nós hoje estamos sem paciência para escutar. We, today we have no patience to listen. Sem paciência para cultuar. Without no patience to, to give service. Tem igreja que está sendo pressionada. There are churches that are being pressured. Aliás, pastor sendo pressionado pela igreja. And then, or else pastors being pressured by the church. Duas horas de culto é muito. Two hours of service is too much. Vamos fazer uma hora. Let's do one hour. Uma hora de palavra é muito. One hour of word is too much. Vamos para 25 minutos. Let's go to 25 minutes. Eu tô querendo ir para 3 horas. I want to go to 3 hours. Eu tô querendo ir para 4 horas. I want to go to 4 hours. Eu tô pedindo pro poder de Deus cair aqui. I'm asking for the power of God to come here. Para nós ficar uma semana inteira aqui nesse altar. Let's spend a week here on this altar. E Deus quer tempo. And God wants time. Dinheiro você ganha de volta. Money you can make it back. Tempo você não recupera. Time you don't get that back. E Samuel fala para Saul. And then Samuel says to Saul. Senta comigo. Sit with me. Imagina a dificuldade dele. Imagine his difficulty. Olhando pro relógio. Looking at his watch. E falando quanto mais tempo. And saying how much more time. Eu fico parado aqui. Am I gonna stay stopped here? Mas as jumentas. But all the donkeys. Se perdem. They lose themselves. Então você pensa assim. So then you think like this. Se eu parar de trabalhar. If I stop working. Na terça-feira cinco. On, tis, on Thursday. Para ir na igreja sete e meia orar. To go to church. At 7:30 to pray. Eu vou perder a jumenta. I'm going to lose the donkey. Só que Deus já falou. But God already said. Que a jumenta já foi achada. That the donkey was already found. Aquilo que é para estar na tua mão. That is that's supposed to be in your hand. No tempo dele. On his time. Ele vai colocar. He will place it there. E presta atenção. Now pay attention. Ele não coloca. He does not place. Para sacrificar o teu tempo. To sacrifice your time. Nem a tua saúde. Not your health. Nem a tua família. Not your family. Quem estava lavrando terra? Who was toiling with the earth? Era Adão. It was Adam. Por causa do pecado. Because of sin. Se eu sou feito novo. If I'm made new. Eu tenho que acreditar. I need to believe. De que se eu paro para sentar. That if I stop to sit. A jumenta já foi achada. The donkey was were already found. Ainda que não chegou na minha mão. Even though it hasn't arrived in my hand yet. Evangelho puro. It's pure gospel. Buscar primeiro. Seek first. Eu tenho uma dificuldade. I have a difficulty. Muito grande. Very great. Em escutar de crentes. In, in hearing from Christians. Principalmente obreiros. Especially uh, workers. Não tenho tempo. I don't have time. Tô busy. I'm busy. Você está preocupado com jumenta? You are worried with about. You are worried about donkeys. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. But seek first the kingdom of God and his justice. Como é que eu busco? How do I seek? Eu paro. I stop. Eu sento na mesa. I sit at the table. Eu como. I eat. E eu escuto. And I listen. Não é podcast? It's not a podcast. Não é YouTube? It's not YouTube. Não é na correria? It's not on the hurry. Samuel falou assim. Samuel said like this. Você tem chamada para rei. You have a calling to be a king. Mas se você não sentar, but if you do not sit, comer, eat, e gastar tempo comigo, and spend time with me, não vou te falar. I'm not going to tell you. Deus tem propósito. God has a purpose. Na minha vida. In my life. Então para. So stop. E senta. And sit. Para escutar o propósito. So you can listen to the purpose. Yeah. 
que que Saul fez? What did Saul do? Parou. He stopped. Sentou. He sat. Comeu com Samuel. He ate with Samuel. Depois que ele comeu. And then after he ate. Eu acho lindo o versículo 1 do capítulo 10 de 1 Samuel. I think it's beautiful chapter uh, 10 of 1 Samuel the first verse. Então tomou Samuel um vaso de azeite. Then Samuel took a flask of oil. E lhe derramou sobre a sua cabeça. And poured it on his head. E o beijou e disse. And kissed him and said. Porventura não tenho te ungido, não tenho te ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade. Has not the Lord anointed you to be prince over his people Israel? Olha que lindo. Look how beautiful. Porque Saul parou. Because Saul stopped para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. To seek first the kingdom of God and his justice. O propósito na sua vida. His, the purpose in his life. Começou a se cumprir. It started to fulfill itself. Ali ele foi ungido. There he was anointed. Ele foi ungido. He was anointed. Aí você sabe o que que acontece no versículo 2? And then you know what happens in verse 2? Partindo-te hoje de mim, when you depart from me today, achará dois homens juntos ao sepulcro de Raquel. You will meet two men by Rachel's tomb. No termo de Benjamin. In the territory of Benjamin. Em Zelza. In Zelza. Os quais te dirão. And they will say to you. Acharam-se as jumentas. The donkeys that you went to seek are found. Você parou, Saul? Parei. You stop, Saul. Yes, I did. Entendeu teu propósito? Entendi. Did you understand your purpose? Yes. Recebeu o Espírito Santo? Recebi. Did you receive the Holy Spirit? Yes. Tá aqui as jumentas que você precisa. Here are the donkeys that you need. Buscai primeiro o reino de Deus. Seek first the kingdom of God. E a sua justiça. And his justice. E todas as jumentas. And all of the donkeys. Vos serão acrescentadas. Will be given to you. Você precisa acreditar. You need to believe. De que ainda que não está na tua mão. That even though it's not in your hand. As jumentas. The donkeys. Estão na mão de Jesus Cristo. They're in the hands of Jesus Christ. Você pode se colocar de pé. May the church please stand.